வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் மெமரியில் இருக்கக்கூடிய டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரியில் ஒன் டிரான்சிஸ்டர் டிராம் செல் அதோட ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாகவே நமக்கு ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரினா என்னன்னு தெரியும் ஸோ ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரினா என்ன தட் இஸ் த வாலட்டைல் மெமரி கரெக்டாக ஸோ வாலட்டைல் மெமரினா மீனிங் என்ன அது வந்து டேட்டா வந்து என்ன ஆகும் இங்கே பவர் இருக்கும்போது டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் பவர் ஆஃப் ஆன உடனே அது என்ன ஆகிடும்னா எரேஸ் ஆகிடும் ஸோ அது உங்களுக்கு நல்ல டீட்டெயில்டாகவே தெரியும் வாட் இஸ் ரேம் அண்ட் ரோம் இதெல்லாமே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரியோட ஒன் ட்ரான்சிஸ்டர் டி ரேம் செல் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இஸ் ஏ வாலட்டைல் மெமரி கரெக்டாக ஸோ இட் இஸ் ஸ்டோர் த டேட்டா இன் கெப்பாசிட்டர் தட் நீட் டு பி ரெஃப்ரெஸ்ட் பீரியாடிக்கலி டு ரீட்டைன் தயர் சார்ஜ் ஓகே ஸோ இந்த டைனமிக் ரேம் வந்து எப்படின்னா ஸ்மாலாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஸ்டாட்டிக் ரேம் ஸ்டாட்டிக் ரேமை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் பிகாஸ் நார்மலாக வந்து ஸ்டாட்டிக் ரேமில் வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஒரு பிட்டுக்கு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் டைனமிக் ரேமில் வந்து ஒரே ஒரு ட்ரான்சிஸ்டரும் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ரீட் பண்ணுறது யாருனா ட்ரான்சிஸ்டர் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்டை வச்சு அதை வந்து நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து ஒன் ட்ரான்சிஸ்டர் டைனமிக் ரேம் செல் ஸோ இந்த டைனமிக் ரேம் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இது தான் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் லைன் ஓகேயா ஸோ இந்த ரோ ரோவில் வந்து வேர்ட் லைன் இருக்கும் ஹரிசாண்டலாக வெட்டிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது காலம் டேட்டா லைன் ஆர் பிட் லைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா காலம் டி கோடர் வந்து பிட் லைன் ரோ டி கோடர் வந்து வேர்ட் லைன் ஸோ இதில் கே வேர்ட் லைனோட கேட்டில் வந்து நம்ம ட்ரான்சிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் திஸ் இஸ் என்மாஸ் ட்ரான்சிஸ்டர் ஸோ வென் த சிக்னல் வந்து ஒன்னாக இருக்கும்போது இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் சிக்னல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து ஆஃபில் இருக்கும் ஸோ அடுத்தது அதிலேருந்து நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான் பா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேயா ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து ப்ரீ சார்ஜ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ப்ரீ சார்ஜ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டன்ஸ் தான் இது ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஒன் ட்ரான்சிஸ்டர் டி ரேம் செல் ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட ரீட் ஆப்ரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ரீட் ஆப்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த டேட்டா லைன் வந்து சார்ஜ்டு டு விடிடி பை டூ இந்த டேட்டா லைன் வந்து விடிடி அதாவது ப நமக்கு விடிடினா சப்போஸ் விடிடிங்கிறது ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஒன் பை டூ அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜுக்கு இது வந்து சார்ஜ் ஆகிருக்கணும் ஓகேயா விடிடி பை டூ சார்ஜ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ப்ரீ சார்ஜ் ஆகுது ஓகேயா தட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ப்ரீ சார்ஜ் விடிடி பை டூ அப்போ இந்த டேட்டா லைன் நமக்கு என்ன இது சார்ஜ் ஆகுது பிஃபோர் ரீட் ஆப்ரேஷன் டேட்டா லைன் இஸ் சார்ஜ் டு விடிடி பை டூ இப்போ வேர்ட் லைன் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வேர்ட் லைனை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம்னா மீனிங் என்னென்னா இது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் நமக்கு என்ன ஆகும் ஆன் ஆகும் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எதை எதை டிபெண்ட் பண்ணி ரீட் பண்ணோன்னா இந்த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசி கெப்பாசிட்டன் சிஎஸ்ஐ டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு என்னென்னா ரீடு ஆப்ரேஷன் நடக்கும் இந்த ஸ்டோ கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இப்போ ஒன்னாக ஜீரோ ஒன் நமக்கு தெரியாது சப்போஸ் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து லாஜிக் ஒன் அதாவது சார்ஜ் ஆகி இருந்துச்சுன்னா லாஜிக் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரான்சிஸ்டர் இப்போ ஆனாக இருக்குது இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா அதோட வோல்டேஜை வந்து இங்கே ஷேர் பண்ணும் ஓகேயா இந்த கெப்பாசிட்டன் சிஎஸ் வந்து ஷேர்டு த சார்ஜஸ் வித் கெப்பாசிட்டன் சிஎல் இந்த எல்லுக்கு சார்ஜ் ஆகும் ஆல்ரெடி நமக்கு டேட்டா லைன் வந்து என்னவாக இருக்குது பாதி சார்ஜ் ஆகி இருக்குது ஓகேயா இப்போ இந்த டேட்டா லைனில் இந்த ஓல்டேஜ் ஷேர் ஆகும்போது இந்த ஓல்டேஜ் நமக்கு என்ன ஆகும் கொஞ்சம் வேரி ஆகும் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லாஜிக் ஒன் ஆர் ஜீரோவை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த ஓல்டேஜ் வந்து என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும் அப்போது
பை டூ அவட கே கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா அந்த சென்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் சொல்லும் தட் அவுட்புட் வில் பி ஒன் ஓகேயா சென்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் என்ன சொல்லணும்னா அவுட்புட் வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லும் இப்போ சப்போஸ் இது லாஜிக் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த விவோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும்னா லெஸ் தேன் விடிடி பை டூ அப்போ லெஸ் தேன் விடிடி பை டூனால் சென்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் உடனே ஈஸியாக சொல்லிவிடும் அந்த அவுட்புட் இஸ் ஜீரோ ஓகேயா ஸோ இந்த இதுதான் வந்து ரீட் ஆப்ரேஷன் அவுட் ஜீரோவா ஒன்னா அப்படிங்கிறத வந்து சென்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் சென்ஸ் பண்ணி சொல்லும் ஸோ திஸ் இஸ் த ரீட் ஆப்ரேஷன் ஓகே ஆஃப்டர் இந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே இது என்ன ஆகும்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரீட் ஆப்ரேஷன் இப்போ இதை படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இஃப் த வோல்டேஜ் அட் டிஎல் இன்க்ரீசஸ் த ஸ்டோர்ட் பிட் இஸ் ஒன் இந்த ஸோ இதை இந்த ஜென்ரேட் பண்ணுறது யாருனா சென்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் இஃப் த வோல்டேஜ் வந்து டிஎல் டிக்ரீசஸ் தென் த ஸ்டோர்ட் பிட் இஸ் ஜீரோ Okay, yeah. in DRAM cell direction of voltage change determines what is stored in cell. Okay, next one is the right operation. So for the right operation, one is the data line, the input line. Okay, yeah. right operation is the data line, input line. ரீட் ஆப்ரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ட் லைன் தான் இன்புட் லைன் ஏன்னா வேர்ட் லைன் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஒன்றுன்னு மென்ஷ் கொடுத்துருந்தோம் கரெக்டாக ஒன் கொடுத்து தான் நம்ம இந்த ப்ராசஸ் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து டேட்டா லைன் வந்து ஒன்று ஓகேயா அப்போ இன்புட் லைன் வந்து டேட்டா லைன் ஸோ இன்புட் லைனில் டேட்டா லைன் வந்து அதாவது நம்ம ஜீரோ ரைட் பண்ணணும்னா டேட்டா லைனை ஜீரோன்னு கொடுப்போம் ஒன் ரைட் பண்ணணும்னா டேட்டா லைன் வில் பி ஒன் ஓகேயா டபிள்யூஎல் வந்து இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகும் டபிள்யூஎல் ஆக்டிவேட் ஆகுதுனாலே மீனிங் என்னென்னா டபிள்யூஎல்னா என்ன டபிள்யூஎல் ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னா டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆன் ஆகுது தட் மீன்ஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா தான் டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகும் அப்போ டபிள்யூஎல் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது ஸோ பேஸ்டு ஆன் டேட்டா லைன் டேட்டா லைனை பேஸ் பண்ணி த கெப்பாசிட்டர் சி சிஎஸ் இஸ் சார்ஜ் எய்தர் ஆர் டிஸ்சார்ஜ் எய்தர் சார்ஜ்ட் ஆர் டிஸ்சார்ஜ் ஸோ இந்த டிஎல் லைனை பேஸ் பண்ணி தான் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இது ஆல்ரெடி ஆக்டிவேட்டட் ஸோ ஆக்டிவேட்டட்னா இது ஆன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஒன் டேட்டா லைன் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த சிஎஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன ஆகும் சார்ஜ் ஆகும் டேட்டா லைன் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் சிஎஸ் லைன் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இஃப் த டேட்டா லைன் இஸ் ஒன் சிஎஸ் இஸ் விடிடி CS value is VDD. That means charging. If the data line is 0, CS is 0. That means discharging. So, it is the right operation. So, if CS is charging, logic 1 will be written. If CS is discharging, logic 0 is written. So, this is the right operation. So, next one is the hold operation. So, hold operation is the capacitance is charged and the data is charged. அவ்வளோ நேரமாக ஹோல்ட் ஆகியிருக்குமா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிரான்சிஸ்டரை வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறோம் ஸோ டிரான்சிஸ்டரை டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதுனா மீனிங் என்ன வேர்ல்ட் லைன் வந்து ஜீரோ கொடுக்கணும் கரெக்டாக வேர்ல்ட் லைன் வில் பி ஜீரோ அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆல்ரெடி என்னது சம் சார்ஜஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டரில் சார்ஜ் ஆகி இருக்கும் ஸோ இது அந்த ஹோல் டைமில் நமக்கு என்ன ஆகும்னா சம் லீக்கேஜ் கரண்ட் என்ன ஆகும்னா ஃப்ளோ ஆகும் ஓகேயா ஸோ ஸ்லோவாக கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன ஆகும்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஸோ நார்மலாக டிரான்சிஸ்டர் ஆனால் இருக்கும்போது அதுக்கு வந்து எந்த பாத்தும் கிடையாது பட் இதில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா சம் லீக்கேஜ் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது ஸ்லோவாக வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ இப்போ நமக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுல இதில் என்னென்னா இது வந்து லாஜிக் ஒன்னோட மினிமம் வோல்டேஜ் லாஜிக் ஒன்னாக இருக்கும்போது மினிமம் வோல்டேஜ் திஸ் இஸ் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் அந்த மினிமம் வோல்டேஜ் தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டிஹெச் அதாவது ஹோல்டு டைம் அப்போ ஹோல்டு டைம்னா என்னென்னா த ஹோல்டு டைம் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த லாங்கஸ்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் தட் த செல் கேன் மெயின்டெயின் ஏ வோல்டேஜ் லார்ஜ் எனஃப் டு பி இன்டர்பிரிட்டட் அஸ் லாஜிக் ஒன் அதாவது நம்ம வந்து ஹோல்டு டைம்னா என்னென்னா லாங்கஸ்ட் டைம் பீரியட் ஒரு செல் வந்து அதோட வோல்டேஜை வந்து எவ் லாங் ஹையஸ்ட் பீரியடாக எவ்வளோ நேரம் அந்த வோல்டேஜை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படி அந்த லாஜிக் ஒன்னோட வோல்டேஜை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா ஹோல்டு டைம் அப்போ ஹோல்டு டைம் இஸ் ஆல்சோ கால்டு தி ரிட்டன்ஷன் டைம் ஸோ ஹோல்டு டைமை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா டிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ் நம்ம கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டன்ஸோட ஸ்டோரேஜை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ சிஎஸ் இன்டு அதில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வேரியேஷன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஸோ அதனால் டெல் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேயா ஏன் டெல் கொடுத்துருக்கோம்னா நமக்கு லாங்கஸ்ட் டைம் பீரியட் அதாவது எவ்வளோ லாங்கஸ்ட் டைம் பீரியட் வந்து அது வந்து ஹோல்ட் ஆகி மெயின்டைன் ஆகுது
டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது டிவைடட் பை ஐஎல் அப்போ ஹோல்டு டைம் டிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎஸ் இன்டூ டெல் விஎஸ் டிவைடட் பை ஐஎல் ஸோ எப் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ரேஷன் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ரேஷன் எதுக்குன்னா ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் முடிய முடிய என்ன நடக்கும்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா டைனமிக் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி வந்து லாங்காக அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காது எரேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ டு ஓவர் கம் த லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு டைனமிக் ரேம் அரேஸ் வந்து எம்ப்ளாயே ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ரேஷன் ஓகேயா ஸோ வே த டேட்டா இஸ் பீரியாடிக்கலி எங்கெல்லாம் பீரியாடிக்காக டேட்டா வந்து ரீட் நடக்குதோ எவ்ரி செல்ல ரீட் நடக்கும் ஆம்ப்ளிஃபை ஆகும் தென் ரீ ரிட்டர்ன் நடக்கும் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கோன்னா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறது திஸ் இஸ் த பெர்ஃபார்ம் ஏ டம்மி ரீட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப்டர் எவ்ரி டி ரீட் ஆர் ரைட் ஆப்ரேஷன் ஸோ இது ஒரு இதை வந்து நம்ம ஒரு டம்மி ரீட் ஆப்ரேஷன் சொல்லிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ரேஷனை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டம்மி ரீட் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு வாட்டி ரீட் ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுன்னா உடனே ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஒரு வாட்டி ரைட் ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சுன்னா உடனே ரெஃப்ரெஷ் ஆகும் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் ரெஃப்ரெஷ் என்னென்ன நடக்குது உடனே ரெஃப்ரெஷ் நடக்குது அப்போ ரெஃப்ரெஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்போ ஒன் டிவைட் பை டூ நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ டூவில் ஒன் டைம்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு ரீட் ஆப்ரேஷன் நடக்குது ஒரு ரைட் ஆப்ரேஷன் நடக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ரேஷன் இடையில் என்ன நடக்கும் ஒரு டம்மி ரீட் ஆப்ரேஷன் அதாவது ரெஃப்ரெஷ் ஆப்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டிரான்சிஸ்டர் டி ரேம் செல் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங